Bonjour, bonsoir à tous, à toutes, c'est Destroy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau gameplay sur du Lion 8 Seconde Offense, qui est un jeu de combat en véhicule, euh, en arène aussi, euh, sur PS1, édité par Activision, bien évidemment, encore une fois, après Space Invaders, leur voici, et développé par Luxoflux. Voilà, un petit jeu de combat en arène avec des véhicules. Voilà, notamment avec un camion. Il y aura aussi euh, dans l'histoire un moyen <rire> de demander, euh, enfin de justifier le fait qu'il y ait des véhicules, euh, des véhicules futuristes. Voilà, là vous avez les différentes teams en, en quelque sorte. Et il faut faire les histoires euh, pour pouvoir débloquer euh, tous les persos en quelque sorte. Il y a aussi un mode de player avec un versus coopératif et pour faire les quêtes aussi. Vu qu'il faut débloquer sur les deux personnes, sur les deux joueurs, les quêtes pour débloquer tous les personnages. Que là, je les ai fait que sur le premier, mais je ne les ai pas fait sur le deuxième. Et encore une fois, Activision qui avait déjà trouvé l'idée de donner envie aux joueurs de rester sur le jeu en, euh, en donnant des bonus, euh, enfin pas des bonus, mais en faisant en sorte que plus tu tues d'ennemis, plus tu as de chances, de, plus tu as de récompenses en quelque sorte. Là en gros, euh, les bonus que vous voyez en bas, ce sont les caractéristiques à gauche et à droite, c'est en fonction du kill que j'ai fait avec le véhicule. C'est pour ça que c'est différent à chaque fois que je sélectionne un véhicule. Mais euh, en gros, il faut 100 points. Et quand ça arrive à 50, on a un, un équipement supplémentaire au véhicule. C'est pour ça que notamment, là, j'en ai que deux, vu que bah, la visée tout à la fin n'est que, que de 30. Pardon. Et euh, là, j'en ai 4, parce que bah, j'ai même le, le full speed à 60. Et au-dessus, c'est l'accélération. Et en dessous, le full speed, c'est la résistance. Voilà, là c'est le véhicule le plus léger, en quelque sorte le moins résistant. Donc, euh, on a toutes sortes de véhicules, même des véhicules volants, comme je vous ai dit, véhicules futuristes, même s'ils reprennent aussi des, des concepts d'anciens véhicules, vu que aussi le, le jeu se passe en 1977. Voilà, on a tout. Hop. Voilà. Et on a trois, trois teams, les, euh, les vigilantes, bien sûr, comme les drifters et sont la team vraiment à l'écart de l'histoire, ils font leur histoire à côté en quelque sorte. Et les coyotes qui sont les méchants. Euh, pardon, je cherche juste, je pense que je vais prendre celui-là. Et les coyotes qui sont les méchants, les vigilants. Donc dans l'histoire, vous commencez à un endroit, il y a huit cartes en quelque sorte à travers l'Amérique, à travers les États des Amériques, des États-Unis, pardon. Et, euh, et au fur et à mesure les ennemis vont augmenter vous avez trois quêtes on va faire euh, on a trois quêtes euh, bien compliqué à chaque fois la dernière quête c'est tuer tous les ennemis euh, là vu qu'on est en vigilante c'est et voilà on a une explication de ce qui se passe dans le lore euh, en bas et au dessus euh, les, euh, les quêtes euh, les quêtes à faire voilà. Hop, excusez -moi. voilà, on doit collecter trois bombes et protéger le nucléaire réacteur, qui sont euh, les parties à gauche euh, du véhicule. Là, je vais vous montrer, on va passer entre les deux. Voilà, ça c'est deux nucléaires réacteurs, je vais juste vous ouvrir parce que c'est stylé. Hop, et voilà, ça, ça, ça on peut le détruire. Hop, bon, hop, on va faire demi-tour, voilà. Bon, voilà, musique très rock. Musique 13 années 70, hein, début des années 80, rock, euh, euh, comment, euh, funk et disco. Hop, voilà, on récupère les différentes armes au fur et à mesure. On peut maximum avoir trois armes et euh, récupérer des bombes ou euh, les différents objets pour les quêtes. Euh, euh, prend un, une place, euh, un emplacement d'armes, bien sûr. Hop, les caisses vertes ce sont les ultis, 
de chaque véhicule, vu que chaque véhicule a un ulti. Moi, ce sont mes cornes de brume, en quelque sorte. Alors, on va commencer à récupérer les bombes. Parce que les coyotes se sont amusés à les poser ici, ces salauds. Aïe, ça va péter. Hop. Il n'y en, plus... en a pas une derrière. Nickel, merci. Voilà, là au moins c'est un peu plus maniable. On a aussi une petite mitraillette à l'avant avec, avec R2. Et avec L2, ben, on, tire, on tire. Et on peut. C'est un peu le bouton d'action L2. Donc là maintenant on peut partir en, en rose baston. Là, on a tout récupéré. Et les boîtes marron, c'est les armes aléatoires. J'ai envie de la récupérer tout de suite. Hmm. Ah ouais. Et voilà, toutes les armes aussi, on a deux ou trois capacités en fonction des armes qui s'activent avec euh, le pavé euh, de direction et touche directionnelle et avec euh, le bouton de la mitraillette pour tirer ensuite. Et ça, bah, vu que ce jeu, on l'avait, on était petit, on l'avait sur CD gravé, euh, du coup sans la, sans la notice, parce que bien sûr tout ça est marqué dans la notice. Hop, on va chercher des clés amulettes pour restaurer notre vie. Et euh, bah, vu qu'on n'avait pas la notice, bah, du coup ça je l'ai appris que bien plus tard. Et déjà quand je jouais tout petit, euh, <rire> on jouait qu'avec les 9 véhicules. Euh, à contre lesquels je me bats principalement. Les 9 véhicules qu'on avait dès le départ euh, étaient sur la première ligne de chaque, euh, de chaque team. Hop. Voilà, une petite protection. On va essayer de vous présenter les différents bonus aussi. Hop. Ça, ça va permettre à toutes les armes euh, qui sont directement dirigées sur moi d'avoir... Euh, un petit recul en fait de pouvoir dévier tous ces tirs Hop. bon après bien sûr si je ralentis voilà ça va revenir sur moi donc ça va servir à rien et il reste un petit bonus aussi qui est une croix bleue qui euh, peut doubler vos dégâts où oh, ils sont où ah, t'étais à droite autant est trop tard salut ah voilà la petite croix bleue pour doubler les dégâts Hop, on va récupérer ça avant qu'il le récupère. Il faut faire attention. Les bots, ils ont. Enfin, en gros, pour les clamolettes, vous avez des spawns fixes et euh, des spawns aléatoires euh, à, travers, euh, à travers la map. Là, pour l'instant, sur cette map, il y a principalement des spawns fixes en fait. Mais il peut de temps en temps avoir. Il y a un ou deux spawns euh, aléatoires, notamment là en haut à droite. C'est un spawn aléatoire de clamolette. Il peut aussi y avoir un ulti. Hop. Mais voilà. Et du coup, bah, cette map est principalement fait euh, sur les radiations, du coup, vu que, bah, avec le... on peut tirer sur le petit véhicule. Voilà, nickel. Et voilà, du coup, quand on tue un ennemi, hop. Bon, là, voilà, en plus, mais... voilà, nickel. Quand, même. quand on tue un ennemi, faire attention à pas ce qui, à pas le tuer trop près d'un mur, sinon ça reste à l'intérieur. Et voilà, il y a le petit véhicule là, hop, voilà. Et du coup, on peut s'amuser à mettre des dégâts radioactifs aux autres euh, aux ennemis, bon faire bien sûr attention à ne pas s'en mettre à soi-même, ce serait bête. Ah ça c'est l'ulti du. Ce qui peut essayer de me mettre euh, dans sa benne, mais bon, là je suis trop gros donc euh, je serais. Je, je serais juste balancé entre le haut et, et le bas de sa cabine. Et voilà et ça, c'est le moyen de récupérer le plus rapidement des, des points pour votre véhicule. Parce que en gros, vous attendez qu'il soit blessé, enfin qu'il ait du 0 HP, puis vous balancez un ulti dessus. Bon, après, c'est là où il y a certains ultis qui sont tellement mal, bon, sont tellement mal faits que, alors notamment celui, 
le sien parce qu'en gros le sien lui il le fait c'est un peu comme une taupe il vient transpercer le sous-sol alors moi j'en ai eu deux ça a été rentable et voilà une petite mission de fait mais ouais là le, la personne que je viens de tuer son ulti il creuse le sol puis il vient du sol pour taper l'ennemi donc bah, pour faire un pour faire un total un bon kill pour récupérer 3, 3 bonus c'est compliqué je vais vous présenter l'arcade il y a aussi le survival qui est la même chose que l'arcade en quelque sorte je vais vous présenter la Pennsylvanie une des maps qu'on joue beaucoup quand j'étais petit Hop. Hop, je vais présenter. Hop. et voilà ouais, on peut choisir jusqu'à 3 ce qui fait en tout 12, 12 ennemis ce qui est très dur déjà quand vous abattez les 4 vous êtes déjà bien low HP et pourtant vous avez récupéré quelques clés assez compliqué quand j'étais petit on avait essayé de faire d'essayer de faire au max mais c'était trop dur et en survival en gros vous n'avez même pas de de fois 3 ou quoi c'est juste à l'infini et voilà petit électro aussi de temps en temps bien sûr parce qu'on est dans les années 90 Ah non, il y a eu le faut qu'il le récupère. Il le fait. Elle, son ulti, c'est un petit drone. Enfin, un drone. Même s'il a une gueule de, de parabole. Voilà, comme vous voyez. Un truc qui va dans la stratosphère terrestre. Mais... Euh... Mais c'est un petit drone. Hein. Rien de mal. Allez, vas-y. Voilà, petit drone avec laser. C'est vrai, c'est vrai. Hop, voilà, au moins on fait. Ah, tiens, un autre ulti. Hop. Et voilà, c'était vraiment un petit jeu. C'était le Call of de l'époque, hein, quand on était petit sur PS1, c'était vraiment ça. <rire> Même si c'était du coup des, des bots en face. Même si on pouvait jouer en versus aussi euh, en deux players. Ce qu'on faisait souvent avec mon frère. Et en gros, quand vous finissez aussi de mettre tout au max au niveau des, des points d'amélioration de votre véhicule après avoir tué assez d'ennemis, vous débloquez une, une. Comment dire On va dire une deuxième, une deuxième phase, mais. Un deuxième mode du véhicule, enfin une nouvelle, une nouvelle pas physique, mais un nouveau design pardon, un nouveau design du véhicule euh, avec ses améliorations bien sûr, tout est au max, euh, donc plus de résistance, euh, plus de vitesse. Oui par contre c'est là où faut faire attention vu qu'on a que 3 slots. C'est là aussi j'avais pris mon ulti, et bien, il se serait barré tout seul. C'est là où il n'est pas récupérable l'ulti vu que là, à part une caisse verte, et les caisses vertes ne, ne repopent pas après avoir disparu. Comme vous le voyez, c'est là où c'est le jeu assez bien fait vu qu'ils en mettent. Euh, en gros quand vous enlevez une arme en quelque sorte pour en prendre une autre, bah, ils vous mettent. Euh, hop, je vais t'avoir, la limousine. Hop. Et en gros ils mettent le modèle qui tombe en quelque sorte. Et du coup bah vu que votre modèle d'ulti bah il n'existe pas en quelque sorte dans le jeu hors que sur votre véhicule, bah ils ne font pas respawn. Ah oui attends. Voilà. Cette, cette attaque je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, elle est trop bien. Elle fait des trous. Ah putain, ça son ulti de merde. Regardez le trou <rire> Voilà, le mortier qui s'amuse à faire des trous. Bon, bien sûr, les... les euh, comment ils s'appellent Les IA euh, n'utilisent pas les... les armes de cette façon. C'est pour ça que c'est pas elles qui vous les présenteront. Ça, c'est l'attaque de base, notamment, du mortier. Le violet. Hop. 
bruit du coup. Ils ont essayé de... Ah, ça c'est la pire attaque vu qu'en gros, euh, au niveau de la précision, ça me fait perdre. Euh, regardez au niveau de mon radar, hein, ça brouille mon radar aussi en même temps. Ça m'est tiré dessus. Hop, on esquive. Mais au moins elle s'esquive. Juste bien rouler. Regardez. Ouais. Hop, voilà. Là, on prend une barre en max. Non, il faut que j'en bute, que... bute un quand même. Sinon on va morfler. Il y a des clés à molette partout. Au moins là ça va, je prends sur des spawns aléatoires principalement. Allez. Oh non Ça c'est la pire chose. C'est quand vous, quand vous respawnez à un autre endroit et qu'il y a un ennemi qui vient de faire un kill. Non Ouais bah oui c'était ça. Merci le robot au moins de, de me faire désespérer en, en te mettant juste devant avant qu'il disparaisse. Voilà. Ah d'accord, il peut y avoir un boost aussi. Voilà. La multi-roquette. Et là en gros c'est juste deux fois haut et une fois droite, puis c'est du machine gun. Enfin, le petit R2 et puis voilà. Et voilà, j'adore ce Enfin on adorait ce map quand on était petit vu que tu voyais le train se balader un peu partout. Voilà. Ah merde, maintenant il faudrait que je l'envoie, mais il n'est plus disponible. Voilà, ça dégage. Allez, on va aller chercher une petite clé à molette parce qu'on a 4. Oh là, bonjour le train. Ah non, merde, ici on l'a déjà pris. Bon, on aura une protection. Et toutes les armes euh, basiques en quelque sorte, genre qu'on peut récupérer euh, autre que l'outil en quelque sorte, ont euh, au moins deux capacités. Euh. Après il faut chercher quoi parmi les combinaisons, il y a trois combinaisons de touches à chaque fois. Et ça peut être la même en plus, donc c'est en mode oh là 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 là. Ça peut être deux fois la même, ça peut être trois fois la même, et ça peut être une fois. <rire> donc t'es en mode ok, quel plaisir. Parce que surtout quand t'as pas le livret à côté. de l'époque hein, clairement la petite balade après les maps euh, genre en gros dans l'histoire ils vous apprennent un peu toutes les spécificités des maps euh, qu'ils ont essayé de créer avec les développeurs c'est assez sympa et du coup en arcade aussi vous pouvez recommencer la partie avec les mêmes ennemis pour ainsi farmer euh, ainsi farmer les, les kills et pouvoir euh, améliorer votre véhicule donc on va faire une dernière partie sur l'Arizona. Euh, quel véhicule je pourrais vous présenter Vas-y, je vous présenter celui-là. On va prendre le R1, ça suffira. Ouais, c'est bon. Parce que là, du coup, j'aurais pas beaucoup de résistance. Et pareil, son multi, c'est pas très... Enfin si, ça reste assez simple pour faire un total, récupérer 3, 3 points bonus, enfin 15 du coup. Mais, mais c'est là où après on se barre tellement loin que c'est difficile d'aller les récupérer. Voilà, bon, maniabilité du tonnerre. Hop. Donc voilà, déjà, on va essayer, voilà, première spécificité de cette map. Petit coin pour récupérer tranquillement, bon les bots peuvent y aller aussi, enfin les IA, voilà, bienvenue, bonjour, veuillez bien sortir, merci, bonne journée, au revoir, j'ai pris tous les ultis. Et du coup ils sont très gentils, hein. quand ils sont pas blessés, ils se disent pas, oh bah je vais me soigner direct, non, non. tout va bien, t'inquiète pas. Hop. 
Donc dites-vous aussi, tous les petits chocs sur les panneaux et tout, euh, bah, ça me fait des dégâts. C'est pour ça que je fuis aussi la police. Voilà l'astéroïde, la, 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 bien sûr, sur cette map. On va prendre un bouclier, sinon on va prendre trop de dégâts. Hop là. Bon, lui, c'est un petit. Euh, il a son multi. Vite, on se barre. On a laissé les flics en plan. Ah bah non, ils sont revenus. Pourtant, on était avant l'interdiction, la limite speed là. Oh. Ah, son ulti. Son ulti, lui, c'est un, un arrêt du temps. Donc, impossible de faire un. Je crois que si, c'est possible, mais il faut tirer dedans. Euh, genre, euh, c'est ultra précis. Ouais, si, c'est possible, mais et en gros, les, euh, les 15 points restent au même endroit en fait. Ils restent là où. Euh... Ah bah tiens. Voilà. Ah bah tiens, voilà, même pas ça a marché. Hop. Pourtant j'étais dessus, hein, vu que ça c'est euh, comme les, euh, les roquettes, vous voyez, c'est vert. Donc c'est directement sur la cible, il n'y a que si je suis un peu trop près, enfin... Genre par exemple, si là je le lance euh, sur les personnes derrière moi, bah, le temps qu'il fasse le détour, bah là ouais, je l'aurais utilisé un peu pour rien. On va aller se faire quand même Boogie, qui est euh, la personne... Aïe, 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 aïe. Il va falloir bouger. J'avais pas vu ma vie. Aïe 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 aïe. J'ai vu autre chose. Ouais. Nickel. Au moins on récupère beaucoup de points de vie quand on prend une clé à molette avec ce perso. On va juste bien fuir. On va lui envoyer ça aussi. S'ils veulent des attaques à distance. Oh non. Les salauds. Heureusement. Oui Dommage. Parce que c'est très dur d'atteindre ces sommets. Donc avec un peu l'ulti de l'aigle. Voilà. On va faire des trous dans la <rire> Sacré trou dans la main. Et quoi du coup ça laisse des marques aussi. Ouais, On peut au moins régénérer une petite barre ou deux. Aïe 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 aïe. Je pensais que j'avais le temps. Mais bon, moi ils sont pas venus. Bonjour la police. Voilà. Ah, C'est pareil. Salut. Donc oui, hein, tous les véhicules peuvent aller sur l'eau, peuvent voler. Même s'il y a le petit véhicule volant qui en gros vole, enfin, qui est juste euh, au-dessus de la terre, c'est comme s'il avait des roues, comme ça. C'est juste il est volant. Hop. Hop là. Ah bah bien sûr. Bon, au moins, non, c'est dommage. Parce qu'avec son ulti on peut arriver à prendre autant lui. <rire> si on reste à côté, on peut réussir à ce que son ulti le défonce tout autant que lui. Allez on se dépêche. Ah non, son ulti de merde. Allez. Le moteur à calé. Aïe. Falloir que j'aille. Je... Falloir que j'aille chercher les. Les clés à molette. On va aller le voir lui. Hop. Voilà. Est-ce qu'on peut y retourner C'est aléatoire hein, par contre. Ouais nickel. Nickel. Au moins on peut se régénérer tranquillement. Voilà. Hop, j'ai envie de vous prendre. Ah donc j'ai. Hop là, nickel, ça dégage. protection on en reste plus que deux ça a l'air d'être le moins résistant donc ça va au moins on a gagné ça Hop. Hop. et voilà <rire> petite esquive oh il y a plein de petits trucs cachés sur les maps et tout c'est assez sympa au moins c'est pas juste des maps d'arène euh, comme euh, 
pouvait avoir sur NES ou quoi, ils ont essayé d'implémenter des petites spécificités sur chaque map pour pas rendre le l'arène un peu plus, euh, on le sent un peu plus au panneau en quelque sorte. Non Non, 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 non. Parce que j'ai déjà pris trop cher, là, je prenais l'ulti, je pense que je crevais. Voilà. Euh, faut que j'aille chercher la clé amulette qui est dans la... J'ai le mécano à gauche, là. Ça serait jamais aussi vite Zef si vous ne pas s'emmerder à venir. Et aussi, pourquoi ici il y a un gros cratère Parce que normalement, de temps en temps, il peut y avoir un gros astéroïde qui peut pop ici et euh, on peut le détruire. Et euh, bah, du coup, ça fait un, nou un nouvel ennemi à abattre. Très dur à abattre. Enfin, qui fait beaucoup de dégâts, donc surtout là avec ce véhicule là, je pourrais même pas le faire. Enfin, là, avec le peu de points de vie que j'ai, euh, ça risque d'être dur. Voilà. Voilà, un bon petit jeu tranquille, euh, j'ai plus de seconde offense. Mais bon, voilà, Activision qui avait déjà pensé à, à donner envie aux, aux joueurs de rester sur leur jeu. Quoi. <rire> Comme sur Call of Man, encore plein d'autres jeux. Enfin, bref. En tout cas, c'était une bonne petite présentation de Vision plus de seconde offense. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée à vous. Bonne soirée. Salut